ആരെ പറയുന്നു ധാമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കൃഷ്ണന് എന്തൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടും അത് ആദ്യം പറ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഗോവിന്ദൻ പിന്നെ ഇവര് സംസാരിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ ഇഷ്ടം നമ്മളെക്കാൾ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ട് അതാണ്ട് അവരുടെ സംസാരിക്കുന്നു പിന്നെ എത്ര പേരുണ്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെണ്ണക്കള്ളെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ അതെന്താ വെണ്ണക്കള്ളൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏ കുറക്കം വരുന്നോ ഏത് വെണ്ണക്കള്ളനാണോ അന്നോ ഏ വെണ്ണ മൂട്ടിക്കും എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും വെണ്ണ മൂട്ടി ഇഷ്ടന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വെണ്ണ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തൃക്കയിൽ വെണ്ണ വഴിപാട് വർക്കര ദിനാന സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രത്യേക വഴിപാടാണ് അത് തൃക്കയിൽ വെണ്ണ വഴിപാട് അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ഭഗവാന് നമ്മൾ വെണ്ണ വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടാവും വെണ്ണയും മൃദുലമാണ് ഭഗവാനും മൃദുലമാണ് ഇത്രയും സെന്റിമെന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു കക്ഷി വേറെ ഇല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോകും നാട്ടിലുള്ളവർ പറയും ഓ വലിയ പാടാ പിന്നെ കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ പാടാണ് ഒരുപാട് പരീക്ഷിച്ചു കളി അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല അതിന് സ്നേഹം വേണം ചെറിയ സ്നേഹമൊന്നും പോരാ നല്ല സ്നേഹം വേണം അതാണ് ദാമോദരാരതിക്ക് നമ്മൾ ആ ദാമോദരാഷ്ട്രത്തെ പറയുന്നത് നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദ രൂപം രസക്കുണ്ടലം ഗോകുലെ പ്രജമാനം പിന്നെന്താ യശോദാഭിയോരു കലാതവമാനം പരാമൃഷ്ടം അത്യന്തോ നൃത്യഗോപ്യ പിന്നെ ദുദന്തം മുഹുർനേത്ര യുഗ്മം മൃജന്തം കരാംബോജ യുഗ്മേന സാതങ്ക നേത്രം മുഹുശ്വാസ കമ്പാത്രിരേഖാങ്ക കണ്ട മുഹുശ്വാസ കമ്പാത്രിരേഖാങ്ക കണ്ട ശിതദ്രൈ ശിതദ്രൈവം ദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പിടിക്കാൻ പറ്റത്തു വേറെ എന്ത് വഴിപാടുകൾക്കും അവിടെ സ്ഥാനമില്ല ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യും കേട്ടോ ദോഷം പറയരുത് ഇന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അത് സാധിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വിടുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹം വേണം അവിടെയാണ് കൗരവ ഇത് പിന്നെ കൗരവരും പാണ്ഡവരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന് ചെന്ന് സഹായത്തിന് ചെന്നു സഹായം വേണമെന്ന് ദുര്യോധനം പറഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം അദ്ദേഹം ഓപ്ഷൻ ഇട്ടു കൊടുത്തു ഒന്ന് എന്റെ സൈന്യമുണ്ട് രണ്ട് ഞാൻ മാത്രമുണ്ട് ഏതാന്ന് വെച്ചാ വേണം ഏതാ ഇല്ലേ അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ എന്തോ പറഞ്ഞു സ്ത്രീ സൈന്യം കൃഷ്ണ ഈ ഒരാളായിട്ട് എന്തിനാ സ്ത്രീ സൈന്യം കൃഷ്ണന്റെ സൈന്യത്തെ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത്രയും സൈന്യം കൊടുത്തു പക്ഷെ ജയിച്ചോ ജയിച്ചില്ല അവിടെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യും നമ്മളെ പക്ഷെ ആ സ്നേഹത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവുന്നത് അർജുനം പറഞ്ഞു ഇല്ല കൃഷ്ണൻ വന്നാൽ മതി യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട കൂടെ നിന്നാൽ മതി എനിക്കൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിന്നാൽ മതി ജയിച്ചു ഇതാണ് കണ്ണൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അർജുനനെ കാട്ടിയും വലിയ യോദ്ധാവാ കണ്ണൻ പക്ഷെ കണ്ണന് ജയം ഉണ്ടായോ ജയം ഉണ്ടായില്ല അതിനർത്ഥം നമ്മൾ എത്ര എഫേർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എത്ര പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈശ്വരാധീനം ഭഗവാന്റെ ഒരു കൈ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയ്യൊപ്പില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നിനും വിജയം ഉണ്ടാവും അതേസമയം ഇത്തിരി നമ്മൾ താഴെ ആയിക്കോട്ടെ കഴിവുകളിൽ പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ മുന്നോട്ട് ആവുന്ന കർണൻ്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കർണ നിന്റെ സഹോദരനാണ് നീ അർജുനന്റെ കൂടെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് അതാണ് ധർമ്മം എന്ന് കണ്ണ കണ്ണനോട് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞപ്പം കണ്ണൻ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണ കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ എനിക്കൊരു സമയം വന്നപ്പം എന്നെ സഹായിച്ചത് കൗരവരായിരുന്നു ദുര്യോധനനാണ് എനിക്ക് അവരുടെ കൂടെ നിന്നേ പെട്ടത്തുള്ളു അതാണ് ധർമ്മം എന്ന് അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ തിരിച്ചു പറയും കർണ അന്ന് നിന്നെ സഹായിച്ചത് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല നിന്റെ സഹോദരനോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടാണ് അവരെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിന്നെ കൂടെ നിർത്തിയത് അവിടെ ധർമ്മം വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും പറയും കൃഷ്ണൻ വളരെ പിന്നെ താഴ്മയോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോഴും കണ്ണൻ കേൾക്കില്ല എന്നിട്ട് കണ്ണൻ പറയും 
ആവുങ്ങി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം അത് അങ്ങ് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കേൾക്കട്ടെ യുദ്ധം കഴിയുന്നത് വരെ അർജുനന് അറിയാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളാണ് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ജീവിച്ചിരിക്കത്തോളം എന്നറിയ അത് കൃഷ്ണനും അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അപ്പം അർജുനന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി കണ്ണന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് സഹോദരനാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യത്തില്ല ഒരിക്കലും യുദ്ധം ചെയ്യത്തില്ല അത് കണ്ണന് നല്ലോണം ബോധ്യമുണ്ട് കണ്ണൻ അതും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു ആര് ജയിച്ചു അർജുനൻ ജയിച്ചു ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ അറിയാവുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് പരിശ്രമിച്ചു പരിശ്രമിക്കണം പരിശ്രമത്തിനൊരു പരിസമാപ്തി നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ സ്നേഹം മാത്രമാണ് അതാണ് കാർത്തിക മാസത്തില് യശോദാമിയും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത് രസമാണ് ഇത് ദശമസ്കന്ധത്തില് ഇതിനെ പറ്റി നല്ല വിശദമായിട്ട് എഴുതിയത് ദശമസ്കന്ധത്തില് ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു പാട്ട് പാടിക്കും എന്നിട്ട് നോക്കാം ശരി പാട്ട് പാടിക്കും ചേട്ടാ ഒരു മൊബൈൽ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു ഒരു മൊബൈല് ഒന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു കൊടുക്കും ശാരണ്യ വനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ശൗനകാതി മഹർഷികളുടെ മധ്യത്തിൽ ആരാരോടാ പറയുന്നത് ആര് പറയുന്നത് കുളു കുളു സപ്താഹം ഭാഗവത സപ്താഹം പരിഷിത് മഹാരാജിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പരിഷിത് മഹാരാജ പരിഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താ അമ്മ ആരാ ആരാ ഉത്തര ഉത്തരയുടെ ഭർത്താവ് ആരാ അഭിമന്യല്ലേ സുപ്രാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു അഭിമന്യു എന്റെ ഉത്തരയാണ് അഭിമന്യു അർജുന്റെ മകൻ അഭിമന്യു അർജുനന്റെ മകൻ അഭിമന്യു അഭിമന്യുന്റെ ഭാര്യ ഉത്തര ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലാണ് പരിഷിത് മഹാരാജ ആ ഗർഭത്തിനെയല്ലേ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചത് പരിഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മകനാണ് ജന്മേ ജയൻ അല്ലേ അതേ അതെ പ്രഭു ജനമേജയൻ ജനമേജയനാണ് ഗുരുവായൂരില് സപ്ത സപ്തസത്ര നടത്തിയത് ഓക്കെ
പ്രഭാഷം പറഞ്ഞത് പരിഷത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ മകൻ ജനമേജ് ഈ ജനമേജയും ഗുരുവായൂർ അമ്പതുമാണ് അവേദ്യമായിട്ട് അതോടുകൂടി ജനമേജയിൽ സർപ്പങ്ങളോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ യജ്ഞം നടത്തിയിട്ട് സർപ്പങ്ങളെ ഓരോന്നിനെയും അഗ്നിയിൽ ആവാഹിക്കുകയാണ് എല്ലാ സർപ്പങ്ങളും വന്ന് അവിടെ വന്ന് നിന്ന് ഭരതോകശിയും ബ്രഹ്മാപുത്രോളം അങ്ങനെ ജന്മേജയനെ കൊണ്ടു നിർത്തി അവിടെ പിന്നീട് മഹാദേവ് തപസ്വിയും വാസം മഹാദേവ് തപസ്വിയും പിന്നെ ഭഗവാൻ വരുന്നു അപ്പം ഭഗവാനെ ഇരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹാദേവർ തന്നെ അവിടുന്ന് സ്ഥാനം മാറ്റി അങ്ങനെ സ്ഥാനം മാറി കൊടുത്തിട്ടാണ് മമ്മിയിലോട്ട് മാറി അന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഹിത നിയമമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമമാണ് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് മമ്മിയൂര് പോയി മഹാദേവരെ കണ്ടിട്ട് വേണം ഭഗവാൻ ഇതാണ് അതിനോട് ഇതാണ് അതിനോട് സാധനം ആദ്യം അവിടെയാണ് നമ്മളല്ല അങ്ങനെ അല്ല നേരെ ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ കാണാം പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും വലിയ മഹാദേവരെ പോയി കണ്ട് ദൈവത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ഷോർട്ട് കട്ട് നിന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെയും ഭഗവാൻ ഷോർട്ട് കട്ട് നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ കയറിയിട്ട് ദേവിയുടെ നടയിലാ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേവന്റെ നടയിലാണോ നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഭാഗത്ത് ആ മെയിൻ ഈഗോയ്ക്ക് പുറത്തായിട്ട് അതായത് നാലമ്പലത്തിന് പുറത്തായിട്ട് ഈ ഉപദേവത വെച്ചിട്ട് ഉപദേ ഉപദേവത ആരാ അവിടെ ഉള്ളത് ശിവനാണോ ഓർമ്മയുണ്ടോ മാതാജി അവിടെ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിന്റെ മെയിൻ ശ്രീകോവിലിന് കിഴക്ക് വശത്തായിട്ട് ആ വടക്ക് കിഴക്കേ ഭാഗം ഒരു ദേവതയാണ് ഉപദേവത അവിടെ തൊഴുമ്പോ ഈ ആൾക്കാർ എന്താ ചെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അവിടെ തൊഴുതിട്ട് ഈ മമ്മിയിലോട്ട് നോക്കിട്ട് തൊഴുതിട്ട് അത് ശത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അപമാനിക്കുകയാണ് ഒരു വീട്ടിലെ കയറി ചെല്ലുന്നതിന് പകരം ഭഗവാൻ ഇരിക്കണം ചെല്ലുന്നതിന് പകരം അവിടെ നിന്ന് കയ്യും കാണിച്ചിട്ട് പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താ പറയാ ശരിയല്ല അപരാധമാണ് ഒഫൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാതെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു മമ്മിയില് ആകാശ മഹാദേവരെ കണ്ട് തൊഴുതിട്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ നാമം അവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ഭഗവാൻ ഇവരുടെ ഗർഭത്തിലും പരിഷത്ത് മഹാരാജാവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു വന്നു ആ കഥകളൊക്കെ നൈമിഷാരണ്യ വനത്തിൽ വെച്ച് ചെന്നകാതി മഹർഷികൾ അവരുടെ മധ്യത്തില് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരിഷത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ മകൻ രാമമംഗലത്തിൽ ജീവനിച്ചിട്ട് ആ കഥകൾ പറയുന്ന ആ മധ്യത്തിൽ പശ്ചിമ സ്കന്ധത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഭാഗവത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ ഭാഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനോഹര ബന്ധമാണ് മനോഹര ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗവത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ ഉള്ളിൽ പിടിച്ച് കെട്ടി വെക്കുന്ന നാമം എന്ന് പറഞ്ഞ കയർ അതായത് കയർ ഉദരം എന്ന് പറഞ്ഞ വയർ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഉറങ്ങി വരുന്നു കയറിനൊക്കെ ചോദിക്കും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരോടും പറയത്തില്ലേ പറയൂലേ അതിങ്ങനെല്ലാം പറയത്തില്ലേ കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണൻ കാണിക്കുന്ന ഓരോ തോന്നിവാസങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചിട്ട് നോട്ട് ഫീറ്റിങ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ പേരെടുത്തു വെച്ചിട്ട് ആ പേരാണ് ഒന്ന് കൃഷ്ണക്കള്ള പത്രത്തിന്റെ പേര് പക്ഷെ കൃഷ്ണനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പിടിച്ചിട്ട് അതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ കഥകൾ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറയുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഥ തുടങ്ങിയാണ് അല്ലേ കഥ തുടങ്ങാം ചോദിക്കുക എങ്ങനെയല്ലേ കഥ പറയുന്നത് നമ്മൾക്കൊക്കെ ഈ ശീലം വന്നു നമ്മളെ കഥകൾ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ അപ്പൂപ്പനോ അമ്മൂമ്മയോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന
ആ ഭാഗ്യം അവർക്ക് ഇല്ല അത് വളർന്നു വരുമ്പോഴാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് വളർന്നു പിന്നീട് വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ ഫിലോസഫിയും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും പിന്നീട് വരും ഉണരും പക്ഷെ ആ ഉണർന്നതിന്റെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ അതുകൊണ്ട് ആരും വിളിക്കണ്ട നമ്മളിങ്ങനെ ആകർഷിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഏത് ഗൃഹത്തിലെ യശോദാനന്ദേഹിനി യശോദാമയുടെയും നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെയും മറ്റു ദാസിമാർ അവിടുത്തെ ദാസിമാർ ഹൗസ് കീപ്പർ വെറുതെ ഇരുന്ന് കടയല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കിച്ചണിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ പരദൂഷണം പറയാൻ അങ്ങനെ അല്ലെ അപ്പുറത്തെ ഒക്കെ അയലക്കത്തെ ഉള്ള ഇഡ്ഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ വഴിയുടെ ഒക്കെ പറയും പരദൂഷണം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ യശോദാമ എന്ത് ചെയ്തു യശോദാമ മൂന്ന് പാട്ട് പാടാം മൂന്ന് പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി എന്ത് പാട്ട് കൃഷ്ണന്റെ കുസൃതികളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാട്ടുകൾ പാടാൻ തുടങ്ങി പാട്ടുകൾ പാടി സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി പാടി തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ എന്തായാലും വന്നിട്ട് നമ്മൾ സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ രൂപത്തിൽ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ കാര്യം ചരിതാനിജ പറഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ പാട്ടും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്മരന്തിതാനി ഓർമ്മിച്ച സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർമ്മിച്ച സമയത്ത് സ്മരന്തിതാനി ആകയാസ ആകയാസ കൃഷ്ണൻ എവിടെ നിന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ഗോപാഷ്ടമി ആയിരുന്നു ഗോപാഷ്ടമി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഗോകുലാഷ്ടമി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജന്മാഷ്ടമി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഗോപാഷ്ടമി കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ ഗോപാഷ്ടമി ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് പശുക്കളോടൊപ്പം കൂടിയിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് എല്ലാം മറന്നുപോയോ എന്ത് രസമായിട്ട് സമിതിയിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാ ഈ പാട്ടൊന്നും ഇല്ലേ ഇവരൊന്നും ആക്കിയല്ലേ ഏട്ടാ പാടൊന്നും പാടുന്നില്ല അല്ലേ അതാ അവര് പാടിപ്പിക്കുന്നില്ല പാട്ടേതാ എന്താ പ്രഭു കേട്ടില്ല ഞാൻ ശരിക്കും 
പരിശോധനാ സംഭവിക്ക കൊച്ചു കുഞ്ഞാണ് അതിന്റെ കാല് കണ്ടിട്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് മണ്ണും കല്ലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ചോര പൊടിയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ആമസോൺ ചോദിച്ചു ഒരു ദിവസം ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് അപ്പൊ തിരിച്ച് ഈ പശുക്കൾ വരുമ്പോഴും കൃഷ്ണൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് പശുക്കൾ കേട്ടു പശുക്കൾ കേട്ടിട്ട് പശുക്കൾ അന്ന് രാത്രി ഒന്നും ചോദിക്കും പശുക്കൾ കേട്ടു അവസാനം പശുക്കൾക്കും നിവൃത്തിയില്ല പറയുന്നത് പശുക്കൾക്ക് സങ്കടം വന്നു പശുക്കൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ ഭൂമി മുഴുവൻ ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ ചാടി ചാടി മണ്ണൊക്കെ പൊടിച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കി അവിടെയാണ് വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഭാഗം രമൺ തീർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് രമൺ ചെല്ലണം അവിടെ കിടന്ന് എല്ലാവരും ഉരുളും എന്തിനാ ഉരുളും എന്നുള്ളത് ആ ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശനം കേട്ട് ഓവന്മാരുടെ പാദസ്പർശനം കേട്ട മണ്ണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പൊടിപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ പാവങ്ങളെല്ലാം പോകും എന്ന് മാത്രമല്ല വേറൊരു രഹസ്യം കൂടെ പറയും അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോയി അനുഭവിച്ച് ജീവിതം ഇതുവരെ പറയാൻ പറ്റാതെ വന്നു അവിടെ വന്നു ഈ വ്യക്തിയെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു വീട് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പറയാത്ത ഒരു ഒരുപാട് കഥകൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ മണ്ണ് സ്പോഞ്ച് പോലാക്കി പിറ്റുന്ന് രാവിലെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പൗഡർ പോലെ കിട്ടിക്കാണ് സ്പോഞ്ച് പോലെ കിട്ടിക്കാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഭാരം പൗഡർ പോലെ കിട്ടിയാണ് എന്റെ കാലൊന്നും പൊടിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഇവിടെ പൊടിക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ യശോദാമ വിട്ട് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് കൊടുത്തോട്ട് സമ്മതിച്ചു നേരത്തെ വരണം എങ്ങും പോകരുത് ഓവന്മാരോട് കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കണം ഞാൻ സുഹൃതിയാണ് അവരെയൊക്കെ വിട്ടുപോകും മണ്ണ് വാരിക്കും ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ സ്വർഗമായി ഒക്കെ നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചിട്ട് കഥകൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് കിടക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടെ വരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഈ കഥകൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ആ കഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് വരുന്നവരുടെ വീട്ടിലെ പ്രത്യേകത പ്രതിഷ്ഠയും കണ്ണ് തള്ളി കണ്ണ് തള്ളി കയ്യൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായിട്ട് നിൽക്കും അതായത് കണ്ണ് കയ്യൊന്നും ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ യശോദാമ സുഭദ്രാമ അവിടെ യശോദാമയൊക്കെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള മധുരയിലെ ലീലകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ലീലകൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പറയുകയാണ് അപ്പൊ സുഭദ്രാമ വാതിട്ട് നിൽക്കും വാതിട്ട് നിന്നിട്ട് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പറ്റും അവര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കഥകൾ അവര് കേൾക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ രഹസ്യമായിട്ട് ഇവർ കഥകൾ പറയുകയാണ് വീട്ടിനകത്തിരുന്ന് രഹസ്യമായിട്ട് കഥ പറയും സുഭദ്രാമ ഈ വാതിട്ട് നിൽക്കും കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈ കഥയിൽ എല്ലാരും ലയിച്ചു പോയി കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വന്ന് ആരും അറിഞ്ഞു അവരും ഇങ്ങനെ എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇവർ കൃഷ്ണനെയും ബലരാമനെയും കൂടി ഇങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ട് കഥ പറയുന്നത് കൃഷ്ണന് പോലും അത്ഭുതം തോന്നി ആ കൃഷ്ണൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഈ കഥകളിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മള് സാഹൂ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ ചോദിച്ചു ഈ കഥ കഥാപിതാ അത് പോയിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്ന് അപ്പൊ കണ്ണൊക്കെ അറിയാതെ തള്ളി ഈ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ശൃങ്കാവും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ശരീരം ഇങ്ങനെ ശൃങ്കാവും ആ ഒരു രൂപമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മെസ്സേജ് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ഞാനൊരു ആ പാട്ടിന്റെ സാമ്യമുള്ളൊരു പാട്ട് പാടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഓക്കെ 
എല്ലാർക്കും ദാമോദർ മാസത്തിന്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു ഭഗവാൻ സ്വരൂപിയായ ഭാഗവതത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നിർവൃതി നാം ഒരു ഓരോരോരോ കഥകളിലൂടെ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചു വരികയാണ് ഭാഗവതത്തിലൂടെയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വരികയാണ് ആപത്ത് ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്ന അതിദിവ്യമായ കഥകൾ കേട്ടാൽ ഒരുവന് ഭഗവാന്റെ നേർക്ക് ആരാധനയും ഭക്തിയും ബഹുമാനവും ഒക്കെ ആ ഉണ്ടാവും അത് നല്ലവണ്ണം പരിപുഷ്ടിച്ചാലോ ദിവ്യമായ പ്രേമമായിട്ട് മാറും കൃഷ്ണ പ്രേമത്തിൽ എത്താൻ നമ്മൾ സുഹൃതം ചെയ്തവരായിരിക്കണം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സുഹൃതം ചെയ്തവർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കഥകൾ കേൾക്കാൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു യോഗം നമുക്ക് ഉള്ളത് ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്തൊരു എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എങ്കിലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് അഥവാ ഭാഗവോത്തമൻ എന്ന് പറയും ഭാഗവോത്തമൻ ദറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഭാഗവതരാണ് പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരൊക്കെയോ ചിന്തിക്കുന്നു ഭക്തനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഭാഗവോത്തമൻ എന്നാണ് സോ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് അഥവാ ഭാഗവോത്തമന് ഒരിടത്തും ഭേദബുദ്ധി എന്നൊരു കാര്യമില്ല നമുക്കൊരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ എല്ലാവരിലും നമ്മൾ ഈശ്വരനെ കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാരെയും സമഭാവനയോടെ ആ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണം ആൻഡ് കാണാൻ മാത്രല്ല നമുക്ക് പെരുമാറാനും അതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാരോടും ഒരേപോലെ നമുക്ക് അതേ ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത് ആ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഐ തിങ്ക് ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്ററിലാന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളൊരു ശ്ലോകമുണ്ട് വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേക വിഹസ്തിനി സുനീചൈവ സ്വപ്പാകേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിന പണ്ഡിത സമദർശിന So what it is saying in English le artham idana, the humble sage, the humble sage that is Brahmana, okay, that is Vidya Vinaya Sampanne, Brahmane Gavi Hastini, that is the humble sage by virtue of true knowledge sees with equal vision a learned and gentle Brahmana, a cow, an elephant, a dog and a dog eater. 
dog eater mana pandathe kaalathu they say he's uh, you know he's not supposed to come into the village anganakke angantha aalkaru aanu dog eaters na annu parayanathu so ellarem samabhavaneyode kaanuna aal aanu sherikkulla panditan allengi he is the most humble sage oru kadhe undu oru aalu oru sanyasi irathu po എന്നിട്ട് സന്യാസി എടുത്ത് കൊറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും അപ്പൊ സന്യാസി പറയും നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും ഇത് കേട്ട ഉടനെ ഇയാള് ഇത് പകുതിയെ കേട്ടുള്ളൂ ആള് പോവും ആള് പോയി അവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ റോഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആന മതം ഇളക്കി ഇങ്ങനെ ഓടി വരാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഈ ആളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മാറിപ്പോ മാറിപ്പോ യുനോ എന്താണ് ആന വന്ന് കുത്തും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ആള് പറയുന്നു ഇല്ല ഇല്ല എന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറില്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ദി എലഫന്റ് കംസ് ആൻഡ് യുനോ കിക്സ് എം ഔട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആള് കൈയൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് ആള് അതേ സന്യാസിയുടെ അടുത്ത് പോവും എന്നിട്ട് ചോദിക്കും നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിച്ചില്ല എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ മറ്റേ സന്യാസി പറയും ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അത് കേൾക്കാണ്ടാണ് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ പകുതിയില് എന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ട് പോയിട്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില് അതേ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ മാറ്റർ ഓഫ് യു നോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ഇൻ ആസ് പണ്ടൊരു എന്താണ് ഒരു പാട്ട് ഗാനം എന്ന പടത്തിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു താരാപദത്തെ നയിക്കുമീ താളം സത്യമായി തുടിപ്പു പരമാവിനിലും ആരു വലിയവൻ ആരു ചെറിയവൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആരാണ് വലിയവനും ആരാണ് ചെറിയവനും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരേ 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 ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് മുകളിലുള്ളത് സോ ആരും മുകളിലും ഇല്ല താഴെയും ഇല്ല ആരും വലിയവനും അല്ല ആരും ചെറിയവനും അല്ല എവ്രി ബഡി ഈസ് ഓൺ ദി സെയിം ലെവൽ സോ ആ ഒരു സമഭാവനയോടെ നമുക്ക് ഉത്തമ ഭക്തരായിട്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണ പ്രേമത്തിൽ നമുക്ക് ലയിക്കാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഹരെ കൃഷ്ണ ഹരെ കൃഷ്ണ ഇത്രയല്ല മാതി ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ചു പേരൊക്കെ നാട്ടിൽ പഠിക്കാനായി വലിയവരായി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ല ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ വെച്ചേക്കുന്നതും ജീവനോടെ കാണുന്നതും രാത്രി വിളിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടല്ലേ ആ ഒരു ചൈതന്യം ഇപ്പോഴും കണ്ടായിരുന്നു ആ അതൊരു പാട്ട് പാടാം യെസ് യെസ് ആയിട്ടാ വന്നതല്ലേ വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെ വേണം എവിടെ വെച്ച് ആരും കാണാതെ ൃഷ്ണ രാധിക പതി 
സംരക്ഷണം തിരുന്നാതെ അവിടെ സംരക്ഷണം തിരുന്നാതെ ജയ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ പിന്നെ രാധികാപത് രാധാദേവിയുടെ ഭർത്താവ് പിന്നെ ജന്മമോചന ജന്മമോചനം എന്തോ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടുള്ള ജന്മ അല്ലെ രാവിലെ അവിടെ ചെരുതേപ്പിക്കു അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലേ പഠിക്കാൻ പറയും അല്ലെ ആഹാരം വേണ്ടെങ്കിലും കുത്തി കേട്ട് തരും കഴിച്ചേ പറ്റത്തോളം എന്ന് പറയും എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളല്ലേ അത് കുട്ടിക്കാലത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളർന്നു വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെ ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയാസപ്പെടും അല്ലെ ഇനി ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഒരു ജോലി നിലനിർത്താൻ പ്രയാസപ്പെടും ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാലോ വീട്ടുകാർ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറയും അല്ലെ കല്യാണം കഴിയും കുടുംബമാവും ഇതുവരെ ഫ്രീ ആയിരുന്നു ഇനി അവരോട് പറയേണ്ടി വരും പോകുന്നതും വരുന്നതും അല്ല അവിടെയും പ്രയാസം െ ജീവിതമേ നമ്മുടെ ജീവിതം ഫുള്ള് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയാണ് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം ഭാഗവത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് മിസറീസ് ഇതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് കൊച്ചു 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 സന്തോഷങ്ങൾ കിട്ടും അത് വലിയ ആനന്ദം ഒന്നുമല്ല ആ സന്തോഷവും വളരെ നൈമിഷികമായിട്ടാണ് അപ്പം ജന്മമോചനം ഇങ്ങനെയുള്ള സംസാര സാഹരത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളാം എന്റെ അടുത്തോട്ട് വരൂ അതെയാണ് അപ്പൊ ജന്മമോചന കൃഷ്ണ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യ ജന്മം തന്നിരിക്കുന്നത് സത്യം പറയാം അതായത് ഒരു ഡൈവേർഷൻ പോയിന്റ് ആണ് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മൃഗത്തിൽ നിന്നോ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ പല കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് പല ജന്മങ്ങൾ വരും ആ ജന്മങ്ങളിലുള്ള പുണ്യപ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും മനുഷ്യ ജന്മത്തിലോട്ട് വരും ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ തന്നെ പല കാറ്റഗറി വീണ്ടും വരുന്നു നാല് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം ടൈപ്പ് സ്പെസീസ് ആണ് മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളത് അതിൽ ഭഗവത്ഭക്തരായ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് വീണ്ടും തരും കാര്യം മുൻപുള്ള ജന്മത്തിൽ നിർത്തിവെച്ച ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് സത്പ്രവർത്തികളിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ജപത്തിലൂടെ നാമജപത്തിലൂടെ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം ഭഗവാനിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇതാണ് സത്യം ഇതാണ് യഥാർത്ഥ എവല്യൂഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് രാമായണത്തിന് വളരെ മനോഹരമായിട്ടൊരു ഭാഗമുണ്ട് പറയാൻ സമയമില്ല പക്ഷെ രാമായണം ഓരോ ഓരോ ഭാഗവും ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ പറയാൻ കാണും ഓരോ പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സമ്പാദ്യ വാക്യത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സമ്പാദി ജടായും കൂടെ പറന്നു പോകുന്നു മത്സരിക്കുന്നതും അല്ലേ മത്സരിച്ചിട്ട് അല്ലെ ആ ഓർമ്മ വരുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സമ്പാദിക്കാൻ എന്ത് പറ്റും സമ്പാദിക്കാൻ എന്ത് പറ്റും 
സമ്പാദിക്കുക ചെറു പിന്നെ ജടായു അങ്ങ് ഒരുപാട് പോകും ഒരു പ്രദേശമാണ് ജടായു അങ്ങ് ദൂരം പോകും സമ്പാദി ക്ഷീണിക്കാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ക്ഷീണിക്കും ചിറകുകൾ കരിയാൻ തുടങ്ങും സൗരമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴത്തേന് ചിറകുകളൊക്കെ കരിയാൻ തുടങ്ങും സ്കിന്ന് എല്ലാം അങ്ങ് വേണാവും ഫുള്ളും ഇങ്ങനെ താഴെ വീഴും താഴെ വീണ്ടും ശരീരം നീറി പെടയുകയാണ് ഒരിഞ്ചനങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഇനി എന്തിനാണ് ഈ ജീവിതം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും കാര്യം ശരീരം മുഴുവൻ പുള്ളിയിരിക്കുകയാണ് ക്രമങ്ങളെല്ലാം പോയി ചെറുകള് പോയി അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിച്ച് മുന്നോട്ട് പതുക്കെ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ചന്ദ്രമ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മുങ്ങി അല്ലെ ഭയങ്കര ഹൃദയസ്പർശിയായ രംഗങ്ങളാണ് അതെല്ലാം അപ്പൊ ചന്ദ്രമാമുനി ചോദിക്കും എന്താണ് എന്ത് സംഭവം ആരാണ് നീ അവ അവിടെയാണ് സമ്പാദിയുടെ പൂർവ്വ വൃത്താന്തം കൊണ്ടൊരു ഭാഗം വരുന്നത് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പം എനിക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചന്ദ്രമാമുനി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയും ഒരു ബീജം മുതൽ അങ്കുരിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിയിൽ പ്രവേശിച്ച് അത് വളർന്നു വരുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും പറയും അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യക്കുഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് ദിവസം എല്ലാം അതിനകത്ത് പറയുന്നില്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് അത് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് വായിക്കണം കേട്ടോ ഭയങ്കര ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ട് രംഗമാണ് അഞ്ചാമത്തെ മാസം വരുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തി നമുക്ക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇത് സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം അറിയും ആ സമയത്താണ് ഒരു ബലൂൺ സഞ്ചി പോലെ നമ്മൾ ഒരു വേസ്റ്റ് വാട്ടർ നടത്താണ് നടക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കിടന്ന് വീർപ്പ് മുട്ടും ശ്വാസം മുട്ടും ഇതിനകത്തൂടെ തന്നെയാണ് ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടത് ഒക്കെ ഇതിനകത്തൂടെ തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോഴാണ് ഈ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചൂട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് ചായ കുടിക്കുമ്പം ഈ ബലൂൺ പോലെ സഞ്ചിക്കാത്ത മേളിപ്പിടി ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോഴത്തേന് ഇത് ചൂട് അനുഭവപ്പെടും അപ്പോഴാണ് കിടന്ന് പടയുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ചില്ലി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മുളക് കൂടുതലുള്ളത് കഴിക്കുമ്പോൾ എരിയും അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും പ്രായമായവരും നമ്മൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് സ്വാധികമായിട്ടുള്ള ആഹാരം മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ സ്നിഗ്ധമായ ആഹാരം മാത്രമേ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ കഴിക്കാവൂ അപ്പൊ സ്നിഗ്ധമായ സ്വാധിക സ്വഭാവത്തിലൂടെ ആ കുഞ്ഞ് വളരും ഈ കുഞ്ഞിനെല്ലാം കേൾക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നാമജപം അന്നേരം അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പകര് കിടന്ന് ഉറങ്ങരുതെന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം പകർ ഉറങ്ങാനുള്ളതല്ല ആ കുഞ്ഞും മന്ദനായിട്ട് ജനിക്കും പകർ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം അമ്മ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ സ്വഭാവവും കുഞ്ഞും കാണിച്ചതും കാരണം കുഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം കുഞ്ഞെന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ കുഞ്ഞിനെ അടിക്കാൻ പോകരുത് അമ്മയുടെ കുഴപ്പമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഈ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും കുറെ ബാക്കിയെല്ലാം പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ പത്ത് മാസത്തിനകത്ത് വെച്ചാണ് കുഞ്ഞിനെ വളരെ സ്വാധികമായിട്ട് നാമജപത്തോടു കൂടി ആ കുഞ്ഞിനെ ആ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞ് അതിമനോഹരമായ സുന്ദരനും സുന്ദരിയുമായിട്ടും വളരെ വലിയ ബുദ്ധിമാനായിട്ടും അങ്ങനെ അവിടെ അപ്പൊ ആ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ കിടക്കുമ്പം ഈ കുഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പറയും എന്നെ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരൂ ഭഗവാനെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനായിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറയും പക്ഷെ ആ വാക്കെല്ലാം വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഈ കുഞ്ഞ് പുറത്തു വരുമ്പം ഈ കുഞ്ഞെല്ലാം മറന്നു പോകും മായാലോകത്തെത്തും മായാലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മായാലോകമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നോർമൽ ഞാൻ വെറുതെ ജസ്റ്റ് പറയുന്നതേ ഉള്ളു ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പുറത്ത് അൽഫാഗിദി മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ വരെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ അവിടെ ഹോട്ടലിന്റെ ഫ്രണ്ട് കൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത് ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളൊരു മായാലോകത്ത് എത്തപ്പെട്ടതുപോലെ ന്യൂ ഇയറിന്റെ ഒക്കെ അന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മൊത്തം എന്താ എന്തിനാ പറയുന്നത് ഈ ഈ ദസറ ആടന്ന് കഷ്ടമാണ് വലിയ പ്രയാസമാണ് നേപ്പാളുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു ഈ റോഡിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിനെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ബാറിൽ കയറിയിട്ടാണ് എന്ന് ആലോചിച്ചു എഴുന്ന് നടക്കാൻ ഒരാൾ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുമ്പം ഈ അൽഫാഗിദി മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ കാണുന്